Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we will see in this video. We will see anatomy of flowering plants in complex tissue in class 11. The complex tissue are made up of more than one type of cells and these work together as a unit. That is the tissue is a common function. So, one tissue is different types of cells that is complex tissue. If you have two sentences in the complex sentence, two different types are more than two different types of cells send one tissue form panna adukku per complex tissue simple tissue na only one type of cell da irukum seri adula simple tissue moonu padichom parent gyma colon gyma sclerent gyma complex tissue more than one type of cell send complex tissue form pandranga but tissue functions as a unit oru function da pannuvanga xylem phloem rendu rendu complex tissue da namakku irukku okay xylem functions as conducting tissue for water and minerals from root to the stem and leaves so water and minerals are conduct pannra, conducting tissue the xylem root and the other parts of the plant tuk. it also provides mechanical strength to the plant parts mechanical strength kudukudu abdina inga fibers irukna to sclerent kaima irukna to mechanical support nale sclerent kaima dobukadiyil vandu okandik varu it is composed of four different kinds of elements yaar yaar xylem na tv paakringa nyabagam vechukinga xylem abdina le tv paakringa Tracheids and vessels. Okay, la? Tracheids and vessels. Xylem fibers and, and xylem parenchyma. In the null components in the So, four different types of cells in the tissue form. So, that complex tissue. Gymnosperms. This is very important and neat question. Pathukuno. Gymnosperms lack, lack na absent. Gymnosperms lack vessels. Illa. Gymnosperms lack vessels. Illa. TV packing is xylem. Na, and on the V is the gymnosperm. La illa. Gym la V illa, <laughs> nyaba vachunga. So, gymnosperm la vessels illa. Tracheids are elongated or tube like cells. It is the tracheids, neelamana tube madriana cells with thick and lignified wall tapering ends. Tapering na, the end on the kuruhala arko. Anna tapering ends oda irukkuna arko. These are dead and without protoplast. Tracheids la, ungulukku, Protoplast kade hadu. Protoplast na enna Cytoplasm plus nucleus kade hadu. Appa dead cells. Tracheids hum, vessels hume dead cells tha. The inner layer of the cell walls have thickening which vary in form. Inge parunga, idhila vattama potri pidi vachir kaangla inna mar irukka. Inge valaya valaya maa kaik modharam potra mar irukka. Inge ipidi 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 irukka tha. So, anna mari, in the pits inga hadu kudi. And there are pits order kalam and the thickening one the different different shape and size la thickening here kudu nga avalo dha adhi ennan kudu kula nalladhu ok enna padikkaldu kamiya irukku nalla padikkala narayan yabaga vachikla in flowering plants flowering plants are putting in the angiosperm don't forget flowering plants na angiosperm tracheids and vessels are the main water transporting elements so flowering plants la tracheids vessels rendu me irukku gymnosperm la vessels kada yadhu flowering plants in the angiosperm inga represent pannadhu vessel is long cylindrical tube like structure gymnosperm la kada yadhu paathukunga made up of many cells called vessel members so naraya cells say in the vessel member form pannranga each with lignified wall lignified wall the dead cell abdinato, a large central cavity in the Madri Rukunga. Nadula or cavity order in the Marie vessel member irpanga. Nare cells send the vessel member form pandranga. Vessels um, cells are also devoid, devoid na absent. Protoplasm kadaya apo dead cell. Okay. Vessel members are interconnected through perforation. Perforation na kuti kuti water. Pakatala pakatala kuti vessel cells water in ala connected arco. In their common walls. So, in your vessel, in your vessel, in the vessel's cadela perforation water. In the vessel, in the end of the perforation water. Water will be connected. Okay. So, that happens in water conduction. The presence of vessels is characteristic feature of characteristic feature of angiosperm. Angiosperm the flowering plants. Why characteristic feature? Characteristic feature is angiosperm. Gymnosperm is not. So, angiosperm is not the characteristic feature. Xylem fibers, xylem parenchyma, other two types. Xylem fibers have highly thickened walls and obliterated uh, central lumen. So, nadula lumen, central lumen, obliterated central lumen. These may either be septate or aseptate. Xylem parenchyma, xylem fibers are not. Now, here is अदा अदा obliterated ना नडोलो कुरुखला ना इंदमाद्री आना empty space lumen इरक नीट क्वेश्चन ने कह पाऊँगा note पनी किंगे 
xylem fiber la obliterated central lumen empty space nadula irukku paathunga cells xylem parenchyma cells are the only living cells in xylem xylathile tracheids irukku vessels irukku xylem fibers irukku moonu per chethu ponavinga ana xylem parenchyma mattum living paathukenga and thin walled and their cell walls are made up of cellulose xylem parenchyma oda cell wall cellulose ala anadhu thin cell wall nga they store food material in the form of starch or fat enga parenchyma irundhalum adu food ah store pannum and other substances like tannins adiyo store panni vekkum the radial conduction of water takes place by the ray parenchymatous cells ray parenchymatous cells na enna nalla paathukonu indha picture la ray parenchymatous cells na enna inga paarenga oh pinadi poradhukku mela munadi vandhuchu na sorry ray parenchymatous cells na enna ah stem indha stem la nadula irukkiradhu pith okay la இந்த பித்த அப்படி வட்டமாக வரைஞ்சா சூரியன் மாதிரி இருக்குதா ஓகே சூரியன்லேருந்து ரேஸ் வரும்ல சன் ரே ரேஸ் அந்த ரே ஆர்ஏஒய் ரேஸ் அந்த மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் ரெண்டு வாஸ்குலர் பண்டில் கடையில் போயிருக்கா அதுதான் ரே பேரன்கைமா இந்த ரே பேரன்கைமா அப்படி சைடில் வாட்டரை கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க மறந்துடாதீங்க ரே பேரன்கைமா இனிமே மறக்க மாட்டீங்க ஓகேங்களா டயக்ராம் வச்சு பார்த்துட்டா நம்ம மறக்க மாட்டோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ரைமரி சைலம் இஸ் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் ப்ரைமரி சைலம் அப்படிங்கிறது எபிகல் மிரிஸ்டத்துலேருந்து ஃபார்ம் ஆனிச்சு அதான் ப்ரைமரி சைலம் ப்ரோட்டோ சைலம் அண்ட் மெட்டா சைலம் இந்த இடத்துல நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ப்ரோட்டோனா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆனது மெட்டானா லேட்டர் ஃபார்ம் ஆனது ப்ரோட்டோ பெரிய ஆள் ஆயிட்டார்னா மெச்சூர் ஆயிட்டார்னா மெட்டா சைலம் அவ்வளோ தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்டு சைலம் இஸ் ப்ரோட்டோ சைலம் லேட்டர் ஃபார்ம்டு ப்ரைமரி சைலம் இஸ் மெட்டா சைலம் இன் ஸ்டெம் ப்ரோட்டோ சைலம் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இந்த இடத்துல ப்ரோட்டோ சைலம் ஃபேஸிங் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் சென்டர் சென்டரில் பித்து இருக்கும் அண்ட் த மெட்டா சைலம் இஸ் லைஸ் டுவர்ட்ஸ் த பெரிஃபெரி பெரிஃபெரினா அவுட்டர் சைடு பெரிஃபெரினா வால் பார்டர் வெளியே நோக்கி இருக்குன்னு அர்த்தம் பெரிஃபெரினாலே பார்டர் வெளியில் எல்லைன்னு அர்த்தம் சென்டர்னா நடுவாக்கு ஸோ ப்ரோட்டோ சைலம் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆனது உள்ளே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு மெட்டா சைலம் மெச்சூர் ஆனது வெளியே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு அதை வந்து நம்ம என்டார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டெமன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டேமன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டேமன் என்டார்க் ஸ்டெம்ல என்டார்க் சைலம் இருக்கு அப்படின்னா என்டோனா உள்ள யார் உள்ள பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா ப்ரோட்டோ சைலம் உள்ள பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு மெட்டா சைலம் வெளியே பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு மறந்துடாதீங்க In roots, the protoxylum lies towards the periphery and metazylum lies towards the center. அப்படியே உள்ட்டா ரூட்டில் ப்ரோட்டோசைலம் வெளியே பார்த்துட்டுருக்கு பெரிஃபெரி மெட்டாசைலம் சென்டராக பார்த்துக்கிட்டுருக்கு அப்போ அதுக்கு பேர் எக்ஸார்க் இந்த இடத்துல தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸோனா வெளியில் எக்ஸார்க் என்டோனா உள்ள ப்ரோட்டோசைலம் உள்ள என்டார்க் ப்ரோட்டோசைலம் வெளியில் எக்ஸார்க் மெட்டாசைலம் ஆப்போசிட்டாக எழுதிட வேண்டியது தான் மறக்காதீங்க ஓகே ஃப்ளோயம் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ்வலி ஃப்ரம் லீவ்ஸ் டு அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் ஸோ லீவ்ஸில் தான் ஃபுட்டு தயாரிக்கிறாங்க அங்கேருந்து அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட்டுக்கு ஃபுட்டை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது ஃப்ளோயம் ஃப்ளோயம் இஸ் இன் ஆஞ்சியோஸ்பம் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் சி டியூப் எலிமெண்ட்ஸ் கம்பேனியன் செல்ஸ் ஃப்ளோயம் பேரன் கைமா அண்ட் ஃப்ளோயம் ஃபைபர்ஸ் இங்கே வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனுச்சு ஃப்ளோயம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க சி டியூப் எலிமெண்ட்ஸ் கம்பேனியன் செல்ஸ் ஜைலம் பேரன்கைமா ஜைலம் ஃபைபர் மாதிரி ஃப்ளோயம் பேரன்கைமா ஃப்ளோயம் ஃபைபர் காமன் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஃப்ளோயம் ஃபைபர்ஸ் இந்த நாலு பேர் இருக்காங்க ஜிம்னோஸ் பம்ப்ஸில் சீவ் டியூப்ஸ் இருக்காது அதுக்கு பதிலாக அல்புமினஸ் செல்ஸ் அண்ட் சீவ் செல்ஸ் இருப்பாங்க இன்ஸ்டட் ஆஃப் சீவ் டியூப் செல்ஸ் சீவ் டியூப் எலிமெண்ட்ஸ் ஜிம்னோஸ் பம்பில் அல்புமினஸ் செல்ஸும் சீவ் செல்ஸும் இருப்பாங்க அஃப்கோர்ஸ் ஜைலம் சாரி ஃப்ளோயம் ஃபைபர் ஃப்ளோயம் பேரன்கைமா இருப்பாங்க பட் Instead of sieve tube elements, யார் இருக்கா அல்பிமினஸ் செல் சீவ் செல்ஸ் இருப்பாங்க நீட் கொஷின் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தே லேக் லேக்னா ஆப்சன்ஸ் சீவ் டியூப்ஸ் வந்து அண்ட் கம்பேனியன் செல்ஸ் ரெண்டு பேருமே ஃப்ளோயம் ஆஃப் ஜிம்னோஸ்பம்ல ஆப்சன்ட் சீவ் டியூப் எலிமெண்ட்ஸும் கம்பேனியன் செல்ஸும் ஃப்ளோயத்தில் ஆப்சன்ட் அதாவது ஃப்ளோயம் ஆஃப் ஜிம்னோஸ்பம்ல ஆப்சன்ட் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் ஆஞ்சியோஸ்பம்ல சீவ் டியூப் எலிமெண்ட்ஸ் கம்பேனியன் செல்ஸ் இருப்பாங்க இந்த ரெண்டு பேருமே ஜிம்னோஸ் பம்ல ஆப்சன்ட் அதுக்கு பதிலாக அல்பிமினஸ் அண்ட் சீவ் செல்ஸ் இருப்பாங்க இந்த இடத்துல தெளிவாக நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுங்களா கம்பேனியன் செல் பேர்லேயே இருக்குது உங்களோட கம்பெனி யார் உங்கள் ஃப்ரெண்டு தோல் கொடுப்பான் தோலுங்கிற மாதிரி எங்கெல்லாம் சீவ் டியூப் இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் கம்பேனியன் செல்ஸ் இருப்பாங்க அப்போது ஜிம்னோஸ் பம்ல ச
ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸில் சீ டியூப் இருக்குது ஆஞ்சோஸ் பம்பில் கம்பெனியன்ஸ் எதுவும் இருக்குது ஓகே சீ டியூப் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ லாங் டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அரேஞ்சு லாங் யூ ஸ்டூடென்ட்லி அண்ட் ஆர் அசோசியேட்டட் வித் கம்பெனியன் செல்ஸ் எப்போவுமே சீ டியூப் வந்து கம்பெனியன் செல்லோட அசோசியேட்டடாக இருப்பாங்க அதனால் இவங்களுக்கு பேர் கம்பெனி கம்பெனியன் செல்னு வச்சாங்க தெர் என் வால்ஸ் ஆர் பர்ஃபரேட்டட் ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்கும் இந்த சீவ் லைக் மேனர் ஸோ சீவ் டியூப் இப்படி இருக்குன்னா இங்கே இப்படி குட்டி குட்டியாக ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்கும் ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு சல்லடை மாதிரி தெரியுது சீவ்னா சல்லடைங்க அந்த சல்லடை பிளேட் மாதிரி இருக்குது அதனால் அந்த சீவ் பிளேட் சும்மாங்க சீவ் பிளேட்ஸோடு இருக்கிற டியூபை சீ டியூப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எ மெச்சூர் சீவ் எலிமெண்ட் பொசஸ் எ பெரிஃபரல் சைட்டோப்ளாசம் சைட்டோப்ளாசம் இப்படி ஓரமாக ஒதுங்கி வந்துடும் நியூக்ளியஸ் இஸ் ஆப்சன்ட் லார்ஜ் வேக்யூல் இருக்கும் பட் லேக்ஸ் நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ் ஆப்சன்ட் லேக்ஸ்னா ஆப்சன்ட்னு அர்த்தம் நியூக்ளியஸ் இருக்காது அப்போது மெச்சூர் சீவ் எலிமெண்ட்டை யாரோட கம்பேர் பண்ணுவாங்கன்னா ஹியூமன் பீயிங்கில் இருக்க ரெட் பிளட் செல்ஸோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க நம்ம ரெட் பிளட் செல்ஸில் நியூக்ளியஸ் கிடையாது பிளான்டில் சீவ் டியூப்பில் நியூக்ளியஸ் கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆனால் ரெண்டுலேயுமே சைட்டோப்ளாசம் இருக்கும் ஓகே த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் சீவ் டியூப்ஸ் ஆர் கண்ட்ரோல்டு பை நியூக்ளியஸ் ஆஃப் கம்பேனியன் செல்ஸ் கம்பேனியன் செல்ஸ் தான் சீவ் டியூபோட ஃபங்க்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு அதனால தான் சீவ் டியூப்க்கு கம்பெனியாக அவர் இருக்கிறாரு ஏன் சீவ் டியூப்பில் நியூக்ளியஸ் இல்லை கம்பேனியன் செல்ஸில் நியூக்ளியஸ் இருக்கிறாரு ஸோ நியூக்ளியஸ் தான் பிரெயின் ஆஃப் த செல் ஸோ கம்பேனியன் செல்லில் இருக்க நியூக்ளியஸ் சீவ் டியூப் ஃபங்க்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க த கம்பேனியன் செல்ஸ் ஆர் ஸ்பெஷலைஸ்ட் பேரன் கைமேட்ட செல்ஸ் நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க கம்பேனியன் செல்ங்கிறது ஒரு பேரன் கைமா செல் விச் ஆர் க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட் வித் சீவ் டியூப் எலிமெண்ட் சீவ் டியூப் எலிமெண்ட்ஸோட க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டடாக இருப்பாங்க த சீவ் டியூப் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் கம்பெனியன் செல்ஸ் ஆர் கனெக்டட் பை பிட் ஃபீல்டு பிட் ஃபீல்டுனா இங்கே இந்த இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னா யார் சீவ் டியூப் இருக்கிறாரு அப்படின்னா கலர் எங்கே இருக்கிறாரு இங்கே இருக்கிறாரு ஓகே பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு கம்பேனியன் செல் இருப்பார் இந்த கம்பேனியன் செல்லுக்கும் சாரி கம்பேனியன் செல்லும் தென் பக்கத்தில் இருக்கிற சீவ் டியூபும் பிட் ஃபீல்டு வழியாக கனெக்டடாக இருப்பாங்க பிட்டுனா குழின்னு அர்த்தம் பிட் ஃபீல்டு வழியாக கனெக்டடாக இருப்பாங்க கொஷினில் கேட்பாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க சரி ஸோ காமன் லாங்கிடியூடினல் வாலில் கனெக்டடாக இருப்பாங்க பிட் ஃபீல்டு மூலியமாக த கம்பெனியன் செல்ஸ் ஹெல்ப் இன் மெயின்டெயினிங் த ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் இன் த சீவ் டியூப் வாட் இஸ் ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீவ் டியூப் ஒன்றா இருக்கும் ஒன்று மேலே ஒன்று மேலே ஒன்று மேலே அடுக்கி வச்சுருக்கோம் சீவ் டியூப் அப்படியே மேலே மேலே போயிட்டுருக்கோம் அதோட சைடில் யார் இருப்பா எங்கெல்லாம் சீவ் டியூப் இருக்காரோ அங்கெல்லாம் கம்பெனியன் செல்ஸ் இருப்பார் நியூக்ளியஸோட இப்போ ஃபுட்டு தயாரிக்கிற இடத்துல ப்ரெஷர் கிரேடியன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் லீஃபுக்கு பக்கத்தில் இருக்க சீப் டியூப்பில் எங்கெல்லாம் ஃபுட்டு தேவையோ அங்கெல்லாம் ப்ரெஷர் கிரேடியன் குறைவாக இருக்கும் ஸோ கம்பேனியன் செல்ஸ் என்ன பண்ணுது அந்த ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுது ஸோ ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர் ஃபுட்டு மூவ் பண்ணி வர்றதுக்கு கம்பேனியன் செல்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுறது பை மெயின்டைனிங் த ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் கிரேடியன்ட் அப்படின்னாலே ஒரு சைடு ஜாஸ்தி ஒரு சைடு கம்மின்னு அர்த்தம் ஈக்குவலாக இல்லைன்னு அர்த்தம் ஓகே அப்போ தானே மூவ்மெண்ட் இருக்கும் ஃப்ளோயம் பேரன் கைமை இஸ் மேட் அப் ஆஃப் இலாங்கேட்டட் டேப்பரிங் சிலிண்ட்ரிக்கல் செல் சிலிண்ட்ரிக்கல் செல் டேப்பரிங்னா அதோட முனையில் குறுகலாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் விச் ஹேவ் டென்ஸ் சைட்டோப்ளாசம் அண்ட் நியூக்ளியஸ் த செல்வால் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் செல்லுலோஸ் அண்ட் ஹேஸ் பிட்ஸ் பிட்ஸ் த்ரூ விச் பிட்ஸ் த்ரூ விச் பிளாஸ்மோ டெஸ்மேட்டல் கனெக்ஷன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் பிட்வீன் த செல் ஸோ ரெண்டு செல்ஸ் கேரியில் பிளாஸ்மோ டெஸ்மேட்டல் கனெக்ஷன் வழியாக அந்த பிட்ஸ் வழியாக கனெக்ஷன் இருக்குது ஓகே த ஃப்ளோயம் பேரன் கேமா ஸ்டோர்ஸ் ஃபுட் எங்கள் பேரன் கேமா வந்தாலும் ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணும் அதர் சப்ஸ்டன்சஸ் லைக் ரேசிங் லேட்டக்ஸ் அண்ட் மியூசிலேஜ் இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுது திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீட் பாயிண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ளோயம் பேரன் கேமா இஸ் ஆப்சன்ட் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த மோனோ காட்லிடன்ஸ் மோனோ காட்டில் ஃப்ளோயம் பேரன் கேமா கிடையாது தூக்கத்தில் எழுப்பி கேட்டாலும் சொல்லணும் ஃப்ளோயம் பேரன் கைமா இஸ் ஆப்சன்ட் இன் மோனோ காட்டிலிடன்ஸ் டோன் பர்கெட் ஃப்ளோயம் ஃபைபர்ஸ் பாஸ்ட் ஃபைபர் அதுக்கு இன்னொரு பேர் கொஷினில் கேட்பாங்க ஃப்ளோயம் ஃபைபர் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் ஸ்கிளீரன் கைமேட்டர் செல்ஸ் ஃப்ளோயம் ஃபைபர்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் ஸ்கிளீரன் ஃபைபர்ஸ்னாலே ஸ்கிளீரன் கைமா தாங்க அப்போ லிக்னின் இருக்கும் டெட் செல் என்டையர் ஃப்ளோயத்தில் கம்ப்ளீட் டெட் செல் ஒருத்தர் தான் ஃப்ளோயம் ஃபைபர் பியூட்டியை பாருங்கள் ஜைலத்தில்
found in secondary phloem okay la these are much elongated unbranched and have pointed needle like epices so adha fiber nalae ungalku naarunga needle kuttum adoda mona vandu kuttum epices na adoda tip na to the cell wall of phloem fiber is quite thick cell ligni nalae inda thick ah irukku spiral kaima at maturity these fiber lose their protoplasm cytoplasm nucleus la poidum and become dead yarandu poidum phloem fibers of jute இந்த சணல்லாம் எடுக்கிறாங்கல்ல ஃப்ளாக்ஸ் அண்ட் ஹெம்ப் கயிறுலாம் தயாரிக்கிறாங்களா அது ஆர் யூஸ்ட் கமர்ஷியலி கயிறு சணல்லாம் தயாரிக்க த ஃபஸ்ட் ஃபார்ம்டு ப்ரைமரி ஃப்ளோயம் இஸ் கால்டு ப்ரோட்டோ ஃப்ளோயம் லேட்டர் ஃபார்ம்டு ஃப்ளோயம் இஸ் கால்டு மெட்டா ஃப்ளோயம் அண்ட் ப்ரோட்டோ ஃப்ளோயம் அண்ட் த லேட்டர் ஃபார்ம்டு ஃப்ளோயம் ஹேஸ் பிக்கர் சீவ் டியூப்ஸ் அவங்களுக்கு பேர் மெட்டா ஃப்ளோயம் டோன்ட் ஃபர்கெட் சரி த டிஷ்யூ சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நல்லா படிங்க நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் லைக் காட் ப்ளஸ் யூ Thank you. Take care.